Dzień dobry, nazywam się Jacek Janicki, jestem doktorem nauk medycznych, specjalistą neurochirurgii. Pracuję w Poznaniu. Od 20 lat przeprowadzam operacje małoinwazyjne kręgosłupa. W 2003 roku wykonałem jedną z pierwszych operacji endoskopowych kręgosłupa lędźwiowego, wtedy jeszcze w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu. Do operacji endoskopowych najczęściej kwalifikowani są pacjenci z przepuklinami kręgosłupa. Aby wyjaśnić zasadę działania operacji endoskopowej, najprościej porównać ją do operacji laparoskopowej w chirurgii jamy brzusznej. Jak pacjent z chorobą pęcherzyka żółciowego na przykład ma do wyboru operację metodą klasyczną lub laparoskopową, podobnie pacjent z przepukliną kręgosłupa może być operowany tradycyjnie lub endoskopowo. W operacjach endoskopowych wyróżnia się dwa rodzaje dostępów. Pierwsza to jest operacja kręgosłupa endoskopowa z tak zwanego dostępu dalekobocznego, gdzie endoskop wprowadza się do kanału kręgowego w odległości mniej więcej 11 cm od linii pośrodkowej grzbietu. Następnie przez poszerzony otwór międzykręgowy, czyli to miejsce, w którym korzeń opuszcza kanał kręgowy, umiejscawia się w endoskop w okolicy przepukliny, którą następnie stopniowo się resekuje. Ten rodzaj techniki operacyjnej używam do leczenia pacjentów z tymi mniejszymi przepuklinami, których fragmenty nie przemieszczają się w kanale kręgowym. Natomiast drugi rodzaj operacji endoskopowych to jest tak zwany dostęp interlaminarny przez więzadło żółte. Endoskop wprowadzany jest wtedy do kanału kręgowego w odległości mniej więcej 3 cm od linii pośrodkowej. Tą technikę operacyjną używam do tych najtrudniejszych przypadków, największych przepuklin. Kiedy mamy do czynienia z ekstruzją krążka międzykręgowego, kiedy mamy do czynienia z sekwestracją przepukliny, a fragmenty przepukliny migrują w kanale kręgowym. Tą metodą można operować również niektóre przypadki stenozy kręgosłupa, czyli zwężenia kanału kręgowego w wyniku choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. W sumie wykonałem w swojej praktyce lekarskiej ponad, zdecydowanie ponad 1000 operacji endoskopowych i muszę przyznać, że to jest bardzo nowoczesna, mało inwazyjna, skuteczna, a przede wszystkim bardzo bezpieczna operacja dla chorych z przepuklinami kręgosłupa.